ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாளுக்கு நாளாக நம்ம சேனலுக்கு அமைகிற கதைகளை கேட்கும்போது எனக்கே ரொம்ப வித்தியாசமான கதைகள்லாம் அமைதுன்னு தோணுது அதில் சில பேருக்கு இது வந்து ஒரு கற்பனை கதையாக இல்லை தயாரித்த தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு கதையாக இல்லை உண்மை சம்பவம்னு சொல்கிறாரு இது வந்து ஒரு உண்மையாக நடந்த ஒரு சம்பவமா அந்த மாதிரி பல குழப்பங்கள் இருக்கலாம் அப்போ இந்த உண்மை சம்பவம் சொல்கிறாரு இந்த உண்மை சம்பவம்னா என்ன ஆக்சுவலி இந்த உண்மை சம்பவம்னா ஜஸ்ட் நம்ம சேனலில் நடக்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் பேர் தான் உண்மை சம்பவம் ஸோ இதில் எந்த குழப்பங்களும் வேண்டாம் நம்ம சேனலில் வர கதைகளை ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக எடுத்துக்கிட்டு அதில் வர சில நல்ல விஷயங்கள் சில நல்ல நல்ல பாடங்கள் சில பேர் அனுப்பிச்சிருப்பாங்களே ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்குவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ வாங்க இன்றைக்கு ஒரு மாதம் போத்துக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவை உங்கள் இயர்ஃபோன் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம சேனலுக்கு என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பண்ணிங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வெல்கம் பேக் டு கேஷ்டிக உண்மை சம்பவம் சீசன் ஃபோர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்டோரி எப்போ நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூ இயர்ஸ் பேக் நடக்குது ஒரு டென் இயர்ஸ் இருக்கும் டென் இயர்ஸ் பேக் நடந்த ஒரு ஸ்டோரி அப்போ இந்த ஸ்டோரி ஷேர் பண்ணவங்க அவங்களுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அவங்க பேர் வந்து குமாரின்னு கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஓகே ஸோ இந்த குமாரி வந்துட்டு மலேசியாவில் இருக்காங்க இவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் வந்து ரன் பண்ணுறாங்க அப்போ அந்த ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன ஒரு கம்பெனின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த கம்பெனியில் வந்து அச்சுவான் கம்பெனின்னு சொல்லலாம் அச்சுவான்னா அந்த மாதிரி ஒரு கோலை பிளாஸ்டிக் ஜாமான் கிளாஸ் ஜாமான் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கம்பெனி அதை வச்சு ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு இருக்கிற ஒரு வேலையில் குமாரியோட ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாருனா அது மாதிரி எங்கள் அப்பா வந்துட்டு இந்த மாதிரி எங்கள் அம்மாவை வந்து வேட்டி அடிச்சுட்டு வேறு ஒரு பெண்ணு கூட தொடர்பில் இருக்கார் அவங்களும் வீட்டுக்கு வந்துட்டு போகிறாங்க ஆக்சுவலி இவங்களாம் வந்து அடால்ட்ஸ் ஆகிட்டாங்க ஸோ அந்த ஃபாதரும் அந்த வயசு கூட தான் இருந்தாலும் அந்த ஒரு வயசில் ஒரு அம்மாவை வந்துட்டு வெளியே அனுப்பிட்டு இன்னொரு ஒரு பெண்ணை வந்து வீட்டில் வச்சுருந்தா கண்டிப்பாக பிள்ளைங்களுக்கு வந்து மனசு வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் சில பேர் ஆத்திரம் கூட அடைவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த மாதிரி விஷயத்தை வந்து இந்த ஹஸ்பண்ட் வந்து குமாரிக்கிட்ட சொல்கிறாங்க அப்போ குமாரி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்கள தான் ஏற்கனவே வந்துட்டு தொடர்பு இல்லாமல் இருந்துச்சு எப்படி இப்போ திரும்ப ஆமாம் திரும்ப ஆக்சுவலி இவங்க வந்துட்டு வந்துட்டாங்க எங்கள் அப்பா கூட இன்னொரு வீட்டில் இருக்காங்க ஸோ மேபி நம்ம வீட்டுக்கும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா எனக்கு அந்த பொம்பளையை பார்த்தா எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை அப்படின்னு அந்த ஹஸ்பண்ட் சொல்லுவோம் இப்போ அது மனைவி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏன் திடீர்னு மாமா எப்படி பண்ணுறாரு நல்லா தானே இருந்தார் சொல்லிட்டு அவெல்லாம் அப்செட் ஆகிறாங்க அப்போ அந்த மாதிரி சூழ்நிலை ஆகுது அந்த ஒரு லேடியும் வந்து இவங்க வீட்டுக்கு வரப்போ இருக்காங்க அப்படி ஃபியூ ஃபியூ மந்த்ஸ் ஆகுது அப்போ இந்த ஹஸ்பண்ட் என்ன சொல்கிறாருனா மனைவி கிட்ட என்ன சொல்கிற குமாரி கிட்ட என்ன சொல்கிறாருனா இந்த மாதிரி இந்த ஒரு லேடிக்கு வந்து நான் கண்டிப்பாக ஒரு பாடம் சொல்லி கொடுக்கணும் இது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பிளாக் மேஜிக் யூஸ் பண்ணி தான் எங்கள் அப்பா வந்து மயக்கி வச்சுருக்கு எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா என் பிரிச்சிருக்கு எனக்கு எங்கள் அப்பா வேணும் நான் வந்துட்டு கண்டிப்பாக ராமு ராமு கிட்டே போய் நான் வந்து உதவி கேட்க போகிறேன் ராமு யாருனா இவங்களோட ஒரு ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் மாதிரி அப்போ அந்த ராமுக்கு வந்து இந்த மாதிரி மாந்திரிங் பண்ணுற இடம் சாமி இட சாமி அழைச்சி பார்க்குற இடம் இந்த மாதிரி இடம்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு அப்போ என்ன பண்ணுறாரு சொல்கிறார் இந்த மாதிரி குமாரிக்கிட்ட இந்த மாதிரி அவர்கிட்ட தான் நான் ஹெல்ப் கேட்டிருக்கேன் இருக்குனே ஸோ அவர் சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி ஒரு கோயில் இருக்குது அங்கே போய் நம்ம பார்த்து அவங்கள்ட்ட செஞ்சோம்னா இந்த மாதிரி பிரிச்சிடலாம் அவங்கள்ட்ட பேத்தியும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் குமாரி வந்துட்டு ஏங்க திடீர்னு இந்த மாதிரிலாம் மாந்திரிக்க வந்து மாதிரிலாம் போய் பார்க்க போகிறீங்கன்னு சொல்லுவோம் இல்லை இல்லை எனக்கு எங்கள் அப்பா வேணும் நான் ராமு கிட்டே வந்துட்டு ஆல்ரெடி கேட்டுட்டேன் இந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்குன்னு சொன்னோன்னே சரி வாங்க பிரச்சனையில் போயிட்டு வரலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபியூ டேஸ் கழித்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த மாந்திரிங்க செய்கிற இடத்துக்கு போகிறாங்க ஸோ என்ன பண்ணுறாரு ஹஸ்பண்ட் அவங்க மனைவி வந்து நேராக போய் முதல் ராமு வீட்டில் போய் ராமு ஏற்றிக்கிறாங்க ராமு காடியில் ஏற்றிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நேராக அந்த மாந்திரிங்க செய்கிற இடத்துக்கு போகிறாங்க ஸோ மாந்திரிங்க செய்கிற இடம் வந்துருச்சு இப்போ பார்க்க ஒரு டெம்பிள் மாதிரி இருந்திருக்கு அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா குமாரிக்கிட்ட குமாரி நீ காடியிலே உட்காந்துரு நாங்கள் ரெண்டு பேர் போயிட்டு அந்த ஒரு சாங்கியத்தை செஞ்சுட்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க ஸோ இவங்க உள்ளுக்கு போய் ஒரு
அதுக்கப்புறம் ராமுவை போய்ட்டு முதல் போய் வீட்டில் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இவங்க வீட்டுக்கு இப்போ இவங்க போயிடுறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஹஸ்பண்ட் நான் சொல்கிறேன்னா இல்லைம்மா நீ வந்துட்டு ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ் ஃபியூ டேஸ் இல்லை ஃபியூ மந்த்ஸ் நீ வந்துட்டு எனக்குரிய ஒரு ஒரு மாதம் வந்து நீ உங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு போயிடு இப்போ எங்கள் அப்பா வந்து கேட்டாருன்னா நான் சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த லேடி கூட இருக்கிற வசி தான் என் மனைவி நாங்கள் போய் விட்டுட்டேன் அப்போ தான் அவருக்கு கொஞ்சமாச்சும் அந்த ஒரு கில்ட்டினஸ் ஃபீலிங் வரும் தப்பு பண்ணியிருக்குமே நம்ம என்ன ஏன்னா வேற ஒரு லேடி வந்து போக இருக்கும்போது நீயும் இருந்தீங்கனாக்க நல்லா இருக்காது பேர் கட்டு போயிடும் அந்த மாதிரி நான் சொல்லி எங்கள் அப்பா கிட்டே கொஞ்சம் வேறு விஷயமா நான் சமாளிச்சிட்றேன் ஒரு மாதம் நீ வந்து அம்மா வீட்டில் இருமா அப்படின்னு சொல்லவும் இவங்க சொல்கிறாங்க இப்போ தானங்க போய் நீங்கள் ச மாந்திரிங்க பண்ணிங்க அது மாதிரி சாமி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னீங்க அது செஞ்சால் தான் பிரிஞ்சிடுவாங்களே அப்புறம் எதுக்கு நான் வேறு அங்கே போனோம் இல்லை இல்லைம்மா நீ ஒரு மாதம் நீ அங்கே போயிடு இது வந்து எல்லோரும் நன்மைக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து நான் போய் சாங்கியத்தை செஞ்சுட்டு வந்த பிறகு அது அந்த அந்த ஒரு சாங்கியம் பழிக்கிறதுக்கு நம்ம வீட்டில் வந்து கோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே மனைவி சரியாக புரியல ஆனால் ஒரு பக்கட்டு கவலை அவங்களுக்கு என்ன ஒரு கவலைனா அந்த ஹஸ்பண்ட் விட்டு பிரிஞ்சு அவங்க தனியாக இருக்க போகிறாங்களே அவங்க அம்மா வீட்டில் அந்த ஒரு கவலை அப்போ அழுகுறாங்க ஏங்க பரவாயில்ல நான் இங்கேயே இருக்கிறேன் அவங்க கூடயே இருக்கிறேன் என்னமோ சொல்லி பார்க்குறாங்க அப்போ அந்த ஹஸ்பண்ட் சொல்கிறாரு இல்லை பண்ணலாமா அவன் துணிலாம் எடுக்க மாதான்னு சொல்லி துணிலாம் எடுத்து பேக் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க நேராக கிளம்புறாங்க எங்கே கிளம்புறாங்கன்னா இந்த குமாரியை வந்துட்டு அவங்களோட அம்மா வீட்டில் ஓட்டுறதுக்கு அதுவும் இந்த சாங்கியெல்லாம் செஞ்சு எடுத்து அந்த ஒரு பூசணிக்கிற அப்போ இந்த பூசணிக்கை எதுக்குங்கன்னு சொல்லி அவங்க மனைவி கேட்கும் இது இன்றைக்கி நைட்டு நான் போய் இந்த சாங்கியத்தை வந்து செஞ்சாக்கணும் உடனே நான் போய்ட்டு அம்மா வீட்டில் விட்டுட்டு நான் போய் இந்த சாங்கியம் செய்ய போயிடுறோம்மா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மனைவி கேட்குறாங்க எங்கெங்கே போய் செய்ய போகிறீங்க என்ன ஒண்டியாக போக போகிறீங்க அப்படி கேட்கும் அப்போ அவங்க ஹஸ்பண்ட் என்ன சொல்கிறேன்னா இல்லைம்மா இது வந்துட்டு ஒரு சின்ன சாங்கியம் இருக்குது சுடுகாட்டில் தான் போய் செஞ்சாகணும் அது என்ன சாங்கின்னு நான் ஒன்றை மதுவாக சொல்கிறேன் நான் போய் மொதல் செஞ்சிடுறேன் நீ மொதல் அம்மா வீட்டுக்கு போகமா நான் போய் விட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன்னு சுடுகாட்டுக்கு போக போகிறீங்களா இங்கே எனக்கு பயமாக இருக்குது ரொம்ப அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை இல்லை பயப்படாத நான் கூட நம்ம கூட ஒரு ஒர்க்கர்ஸ் இருக்கார்ல நம்மளோட கம்பெனியில் வேலை செய்கிறார்ல அவரை நான் கூட்டிகிட்டு போய் இந்த சாங்கியம் செஞ்சுட்டு வந்துடுவோம்மா நீ கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு ஸோ சொன்ன பிரகாரம் சொன்ன பிறப்பாடு என்ன நடக்குதுன்னா இவர் போய் மொதல் போய் அந்த ஒர்க்கர்ஸை பேசுகிறாங்க செக்ஷனே அந்த ஒர்க்கர்ஸ் பேர் வந்து மணியம் ஸோ இந்த மணியம் வந்துட்டு ஆக்சுவலி இவங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு அதாவது இந்த குமாரிக்கும் மணியமுக்கும் நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அதாவது அண்ணன் தங்கச்சி மாதிரி பழகுவார் இவர் வந்து வெளியூரில் உள்ள ஒரு சிட்டிசன் ஸோ அவர் இங்கே வந்து வேலை செய்ய தான் வந்திருக்கார் அதாவது அவங்க கம்பெனியில் வந்து வேலை செய்ய வந்திருக்கார் ஏன்னா இவங்க வந்து நிறைய பிஸ்னஸ் வச்சுருக்காங்க இந்த மாதிரி ஆடு ஆடு சப்ளை பண்ணுற பிஸ்னஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் ஸ்மால் ஸ்மால் அந்த சின்ன இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க பாரு அதாவது இந்த மாதிரி கோலை அதாவது கப்ஸு செய்கிறது மங்கு இந்த மாதிரி பாலிஸ்திரின் பிளாஸ்டிக் அந்த மாதிரி செய்கிற ஒரு பிஸ்னஸ் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ அங்கே வந்துட்டு ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க வெளியூர்லேருந்து வந்த ஒர்க்கர்ஸ்லாம் இருக்காங்க அதில் ஒன் ஆஃப் த ஒர்க்கர்ஸை நான் கூட்டிகிட்டு போகிறோமா மணியம்மை கூட்டிகிட்டு போகிறேன் மணி மணின்னு கூப்பிடுவாங்க அவங்கள கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு சொன்னோடனே இப்போ இந்த மனைவி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஓ மணி என்னையா ஓகே ஓகே நான் ஆக்சுவலி மணி என்னென்னோ இந்த குமாரியை வந்து நல்ல ஒரு அண்ணன் தங்கச்சி மாதிரி பழகுவாங்க அந்த டைம்லேருந்து அப்போ சரி வாங்க போய் ஏற்றிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக போய்ட்டு மணியம்மா ஏற்றிக்கிறாங்க ஸோ மணியம்மோ மணியம் இந்த குமாரி அப்புறம் வந்து இந்த ஹஸ்பண்ட் இது மூணு பேரும் காடியில் போகிறாங்க ஸோ மொதல் போய் என்ன பண்ணுறாங்க குமாரியை போய்ட்டு அவங்க அம்மா வீட்டில் விட்டுடுறாங்க ஸோ குமாரி அவங்க விடும்போது குமாரிக்கு வந்து மனசு சரியில்லை அழுகுறாங்க விடும்போது ஏன்னா ஹஸ்பண்டை பிரிஞ்சுது பிரிஞ்சதே இல்லை ஸோ அந்த ஒரு இதாக தான் ஃபஸ்ட் டைம் அப்போ மணி என்ன சொன்ன மணி என்ன பார்த்துக்குங்க அண்ணன் ஹஸ்பண்டை நல்லபடியாக போயிட்டு பத்திரமா வந்துடுங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே சரிம்மா அதெல்லாம் போயிட்டு வந்துடலாம் நீ கவலைப்படாதம்மா ஆக்சுவலி அந்த மணியம் அண்ணன் வந்துட்டு இவங்கள வந்து குமாரி இவங்க பேர் குமாரி ஆனால் இவங்க இவங்களை வந்து எப்போதும் கண்மணி கண்மணி தான் கூப்பிடுவார் அவர் அதாவது அண்ணன் தங்கச்சி ரொம்ப அந்த ஒரு பாசம் அண்ணன் தங்கச்சி பாசத்தில் இவன் தோ ஒரே வயிற்றில் பிறக்கினாலும் அந்தளவுக்கு அவங்க வந்து க்ளோஸான ஒரு அண்ணன் தங்கச்சி பாசத்தோடு பழகுவாங்க அப்போ சரி கண்மணி நான் போயிட்டு நான் கவலைப்படாத கண்மணி நான் ஆனது அண்ணனை கூட்டிகிட்டு வந்து கரெக்டாக விட்டுருவேன் வீட்டுக்கு போய் அனுப்பி விட்டுறேன் நீ நல்லபடியாக போமா
ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பன்னெண்டு ஆயிடுச்சு நான் சாங்கியம் அந்த டைமில் தான் கட்டணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பன்னெண்டு ஆயிடுச்சு வந்துட்டாங்க ஸோ இந்த சாங்கியெல்லாம் செஞ்சுட்ட பிறகு இந்த ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டு அவர் வீட்டுக்கு வந்துடுறாரு வந்துட்ட பிறகு மனைக்கு ஃபோன் அடிக்கிறாரு இந்த மாதிரிம்மா குமாரி நான் வந்துட்டு சாங்கியம் செஞ்சுட்டு வந்துட்டேன் மணியம் கூட போயிட்டு அந்த சாங்கியம் செஞ்சுட்டேன் மணியம் தான் மரத்து மேலே ஏறி அதை கட்டினா இந்த பூசணிக்காவை அப்படின்னு சொல்லவும் இந்த மனைவி என்ன கேட்குறாங்கன்னா சரிங்க எதுக்காக வந்துட்டு பூசணிக்காய் அடிச்சு போய்ட்டு அந்த மேலே மரத்து மேலே கட்டணும்னு சொன்னீங்க எனக்கு புரியல இது ஆக்சுவலி வந்துட்டு அந்த லேடியும் உங்கள் உங்களோட அப்பாவையும் பிரிக்கிறதுக்கு தானே ஏதோ வேறு வேறு மாதிரிலாம் செய்வாங்க நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சாங்கியெல்லாம் இந்த சாங்கியம் என்ன ரொம்ப புதுசாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்குவோம் இல்லைம்மா இந்த ஹஸ்பண்ட் நான் சொல்லியிருக்காங்க இல்லைம்மா அது ஆக்சுவலி வந்துட்டு இந்த சாங்கியம் வந்து ஏன்னா அவங்க வந்து பிளாக் மேஜிக்லாம் செய்கிறவங்க அவங்க என்ன மந்திரம் பாய்க்கிறாங்கன்னு தெரில அப்பாவை மயக்கி வச்சுருக்காங்க அப்போ அவங்களுக்கு அவங்களையும் அப்பாவையும் பிரிக்கிறதுனா கொஞ்சம் பவரான ஒரு சாங்கியம் செஞ்சாகணும் தான் அந்த சாமியார் சொல்லியிருக்காரு அப்போ அதனால தான் இந்த ஒரு பூசணிக்காய் போய்ட்டு மரத்து மேலே ஏறி அந்த மரத்துக்கு கீழே எந்த சமாதி இருக்கோ அதாவது சமாதிக்கு மேலே அந்த மரம் இருக்கணும் அதுக்கு மேலே அந்த பூசணிக்காவை தொங்க விட்டோம்னா ஆஃப்டர் ஒரு ஃபியூ டேஸ் கழித்து அந்த பூசணிக்காய் அழுகி போய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பூசணிக்காவோட நீர் வந்து வடிஞ்சு அந்த சமாதியில் ஊற்றணும் அந்த சமாதியில் நான் ஊற்றினா தான் அந்த ஒரு சமாதியில் இருக்கிற ஒரு அமானுஷ்யம் ஒரு ஆத்மா இந்த லேடியையும் எங்கள் அப்பாவையும் பிரிச்சிடும் அப்படின்னு இந்த ஹஸ்பண்ட் சொல்லுவோம் ஓ ஆனால் கேட்குறதுக்கே ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குங்க அது உண்மையாகவே பிரிக்கிறதுக்கு தானா அப்படி இந்த மனைவி கேட்கும் ஆமாம்மா என்னோட அந்த ராமுவை தான் சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி பிரிக்கிறதுக்கு தான் ஸோ இது வந்து எது எதுவும் கவலைப்பட தேவையில்ல மணியம் செஞ்சுட்டான் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் ஸோ சொல்லிட்டோன்னா சரிங்க பார்த்துங்க பத்திரமா இருங்க உங்களை பார்க்காம இருக்க முடியல இருந்தால் என்ன பண்ணுறது நான் ஒன்றும் ஒரு மாதம் இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ நாலு பாட்டுக்கு நாலு ஓடுது இவங்களோட வியாபாரம் பாட்டு வியாபாரம்லாம் ஓடிட்டு இருக்குது காலைல காலைல இவங்க வந்து அவங்களோட அந்த கம்பெனிக்கு வந்துடுவாங்க ஏன்னா கம்பெனிக்கு ஓட்டர்ஸ் இதெல்லாம் எடுப்பாங்க அப்போ அந்த டைமில் அந்த மணியம்மனில் பார்த்துட்டு மணி என்ன எப்படி இருக்கீங்கன்னு சொல்லி பேசுவோம் அந்த மணி என்ன வந்துட்டு ஆ கண்மணி நல்லா இருக்கம்மா இதெல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டேன் சாப்பிட்டியாம்மா அதெல்லாம் பேசிக்குவாங்க இந்த மாதிரியே ஓடிட்டு இருக்க சுச்சுவேஷனில் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் ஆகுது ரெண்டு மாதம் மூணாவது மாதம் ஆகுது மூணு மாதம் ஆகிடுச்சு இந்த சாங்கியெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சு அதாவது இந்த ஒரு லேடியையும் அந்த ஒரு லேடியும் அந்த அப்பாவையும் பிரிக்கிற அந்த சாங்கியம் செஞ்சு மூணு மாதம் ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த ஒரு நாள் அதாவது ஒரு வெள்ளிக்கிழமை வருது ஸோ வெள்ளிக்கிழமை வந்த பிறகு காலையிலே இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க குமாரி எந்திரிச்சு போயிட்டு அவங்களோட வியாபாரத்தை வந்து தொடங்குறாங்க இந்த கம்பெனிக்கு போயிடுறாங்க அங்கே இருக்க ஒர்க்கர்ஸ்லாம் எல்லாம் செய்கிறாங்க ஸோ அதே போல் அந்த மணி என்ன பார்க்குறாங்க மணி என்ன அவர் வந்து கண்மணி நல்லா இருக்கியா சாப்பிட்டியா பசியாரணியா சொல்லி பசியாரெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துருக்காரு ஸோ நல்லபடியாக ஓடிட்டு இருக்க சொன்னால் சாந்திரமாகுது சாந்திரமாகும் போது அந்த நீங்கள் பற்றி இவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் வியாபாரம் வந்து கூட நடக்குது கூட நடக்கும் போது என்ன பண்ணுறாங்க மணி என்ன கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் கடை அடைக்க கொஞ்சம் லேட்டாகவும் கொஞ்சம் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பேமெண்ட் தரேன்னு சொல்லி அதே போல் இவங்க அந்த வியாபாரத்தெல்லாம் முடிக்கிறது கொஞ்சம் லேட் ஆகுது ஸோ மணி என்ன ஹெல்ப் பண்ண பிறகு இவங்க வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக நம்மளாக ஒரு முப்பது லிட்டர் வாங்க சம்பளம் மணி எனக்கு ஆனால் அந்த நீங்கள் பார்த்து இவங்க வந்து அந்த மணி எனக்கு நாற்பது ஜில்லி கொடுத்துருக்காங்க வச்சுக்கோங்கண்ணே பரவாயில்ல நீங்கள் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ பத்ததுக்கு அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து ஆக்சுவலி எங்கே போயிருக்காருன்னு அந்த டைம் பார்த்து அவர் வந்து அவரோட ஃப்ரெண்ட் ராமு இருக்கார்ல ஸோ ராமு பார்க்க போயிருக்காரு அவங்க கொஞ்சம் வேலை இருக்குது அந்த ஒரு பிஸ்னஸ் வேலை இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அங்கே போயிருக்காரு ஸோ குமார் என்ன பண்ணுறாங்க இவங்க வந்து மணி என்னோடய ஹெல்ப் மூலிமா அந்த கடையை வந்து ஒரு ஒம்பதரை மணி வரைக்கும் திறந்து வச்சு இந்த வியாபாரத்தெல்லாம் முடிச்சு மணி எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பேமெண்ட் கொடுக்குறாங்க நம்மளால் ஒன்று பொருள் கொடுக்குது நாற்பத்தஞ்சு ஜில்லி கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஓடிட்டு இருக்கிறோம் மணி ஒரு ஒம்பது ஒம்பதரை ஆகுது ஸோ கடையை அடைச்சிட்றாங்க கடை அடிச்சுட்டு அவங்க ஹஸ்பண்ட் ஃபோன் அடிக்கும் போது அவங்க ஹஸ்பண்ட் என்ன சொல்லுவாங்க நான் ராமு கூட இருக்கமா நான் ராமு ஏற்றிட்டு ராமு வீட்டுக்கு வந்து ராமு ராமுவோட ஒய்ஃப்லாம் ஏற்றி நான் வீட்டுக்கு ராமு வீட்டுக்கு வந்தால் நான் நீ ராமு வீட்டில் போய் வெயிட் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னோன்னே சரிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மணி என்ன சொல்லுறாங்க மணி என்ன நான் அங்கே போகிறேன் மணி என்ன ஹஸ்பண்ட் அங்கே வேலை விஷயம் போயிருக்கேன் நான் நேராக அங்கே வந்துடுறாரா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சரி கண் மணி பார்த்து போயிட்டு வா நீங்கள் எப்படின்னா இதோட இல்லைம்மா நான் போய்ட்டு டவுனுக்கு போனோம் டவுனுக்கு
குமாரி என்ன பண்ணுறாங்க வெள்ளனி போயிடுறாங்க அவங்களோட கம்பெனிக்கு வெள்ளனி போய் கடைகளெல்லாம் திறந்து அவங்க வந்து அந்த ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அவங்க சேல்ஸ் அதெல்லாம் செய்கிறாங்க ப்ரொடக்ஷன்லாம் உள்ளுக்கு ஓடுது அப்போ அவங்க என்ன ஒரு விஷயத்தை நோட்டீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா மணி என்ன காணும் எப்போதும் எல்லாருக்கும் முன்னுக்கும் உட்காந்துருக்கு அந்த கம்பெனியை திறந்து உட்காந்துருக்கிறது இந்த மணி என்னன்னா மணி என்ன காணும் என்னடா மணி என்ன காணுமேன்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருக்கிற ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒர்க்கர்ஸை கூப்பிட்டு எங்கே மணி என்ன காணும் போய்ட்டு பாருங்கன்னு சொல்லி போய் பார்க்கவும் மணி என்ன வந்து அவர் ரூமில் வந்து தூங்கிட்டு இருந்திருக்காரு கேட்டால் கதவு சாத்தி இருக்கு கதவு சாத்தி இருக்குது நம்மளாக இப்போ நைட்டில் தூங்குற தூங்க தானே போனார் கவு தட்டி 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 பார்க்குறாங்க அந்த மணி என்ன வந்து கவு திறக்கலை கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ஃபோன் அடித்து பார்த்துருக்காங்க ஃபோனு ரிங் ஆகுது ஆனால் அந்த மணி என்ன வந்து அந்த ஃபோனை அன்சர் பண்ணலை அப்போ திரும்ப வந்து இவங்ககிட்ட சொல்லுவோம் குமாரிகிட்ட சொல்லுவோம் குமாரி சொல்கிறாங்க இன்னும் அந்த மணி என்னென்னா தண்ணி கிண்ணி அடிச்சிட்டாரா இல்லையே இவர் அந்த பழக்கம் இல்லையே இவருக்கு இன்னும் எத்தனை மணி வரைக்கும் தூங்கிட்டு இருக்காரு சரி பரவாயில்ல அசதியாக இருக்கும் போல நெத்தை ரொம்ப நேரம் வேலை செஞ்சாரில்ல நைட் வரைக்கும் சரி பரவாயில்ல கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு எழுப்பலாம்னு சொல்லிட்டு இவங்களும் அவங்க வேலையை தொடங்க ஆரம்பிச்சிட்றாங்க என்ன பிஸ்னஸ் வந்து நல்லா பிக்கப் பண்ணுற டைம் அது செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் மணி ஒரு பதினொன்று பதினொன்றரை ஆகுது ஸ்டில் மணி நல்லா காணும் அவங்க ரியலைஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்போது மணி நல்லா தான் நல்லா சிரிச்சு நல்லா ஜோக் பண்ணி பேசிகிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆள் அப்போ திரும்ப அந்த ஒர்க்கர்ஸை கூப்பிட்டு போய் பார்த்துட்டு வாங்கன்னு சொல்லுவோம் திரும்ப போய் பார்க்குறாங்க கது பூட்டி தான் இருக்குது ஃபோன் அடிக்கிறாங்க ஃபோன் ரிங் போய்கிட்டு தான் இருக்குது ஸோ மணி என்னை வந்து ஃபோன் அன்சர் பண்ணவே இல்லை அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க வந்து இந்த குமாரிகிட்ட வந்து சொன்னோன்னே இப்போ குமாரி பார்க்குறாங்க எனக்கு குமாரி வந்து ஒன் ஆஃப் த பாஸஸ் மாதிரி தானே சொன்னோன்னே சரி பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு இவங்க என்ன பண்ணிக்கிறாங்க குமாரி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு அடிச்சு சொல்கிறாங்க கங்க அந்த மாதிரி காலையிலேருந்து மணி என்ன காணும் சனிக்கிழமைனா அவர் தான் முதல் ஆளாக நிற்பார் அப்போ தான் அதுக்கு அவருக்கு தெரியும் சனிக்கிழமை லீவே போடக்கூடாதுன்னு ஆனால் என்னென்னு தெரிலன்னா ரூமில் தான் இருக்காரு தூங்கிட்டு இருக்காரு போல் ஃபோன் அடித்தா ஃபோன் அடித்த மாதிரி ஃபோன் எடுக்க மாட்டார் கவுத்து என்ன யாரும் திறக்க மாட்டார் நீங்கள் வாங்குங்க கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வாங்க சொன்னோன்னே இந்த ஹஸ்பண்டாக ஒரு பன்னெண்டு மணி போல் வந்துடுறாரு ஸோ வந்துட்டு எங்கே அந்த ரூம் எங்கே சொல்லிட்டு ரூமுக்கு நேராக போகிறாங்க அந்த ஒன்று ரெண்டு ஒர்க்கர்ஸும் கூட வராங்க வந்துட்டு கவுத்துட்டுறாங்க மணி 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 கவுத்துட்டுறாங்க ஃபோ அவர் வந்து கவு திறக்கல ஃபோன் அடிக்கிறாரு ஃபோன் எடுக்கல ஃபோன் ரிங் ஆகுது ஸோ வேறு ஒன்றும் சேம் இல்லை அரை மணி நேரம் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க கது உடச்சி அவங்க உள்ளுக்கு போயிருக்காங்க ஸோ உள்ளுக்கு போய் பார்த்த உடனே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட யூடியூப் ஹோம் பேஜ் தட்டினீங்கன்னா கேஸ்டிக்கரோட ஸோ ஜாயின் பட்டன் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி நம்ம மெம்பர்ஷிப் ஆனீங்கன்னா மந்த்லி டூ நீங்கள் ஃபிஃப்டி சென்ட் தான் வரும் ஸோ இதை செய்கிறது மூலிமா நம்ம நம்மளுக்கும் ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் நம்மளோட சேனல் குரோத்துக்கும் நல்ல ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஸோ இது எந்த விதமான ஃபாசிங் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு நம்ம சேனல் அடுத்த லெவலுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணணும்னு தோணா நீங்கள் ஜாயின் பட்டன் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் மெம்பர்ஷிப் ஆகிக்கலாம் தேங்க்யூ ஸோ உள்ளுக்கு போய் பார்த்தா அந்த மணியம் வந்து இறந்து கிடக்கிறாரு அதாவது எப்படி இறந்து கிடக்கிறாருனா இந்த கஸ்து கஸ்தூரியா அது அது குமாரி குமாரியை வந்து பார்க்கும்போது அழுவ ஆரம்பிச்சிட்றாங்க ஏன்னா அவர் இறந்து கடந்த அந்த கோலம் ரொம்ப வந்துட்டு கொடூரமாக இருந்திருக்குன்னு சொல்லி இருந்திருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கஸ்தூரி கூட அவங்க உண்மையான பேர் இல்லை குமாரி தான் ஸோ கொஞ்சம் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் ஸோ என்ன நடந்துச்சுன்னா அவங்களே சொல்லுவாங்க பாருங்க சத்தியமா சொல்ற உடம்பு செலுக்குது எனக்கு உண்மையாலே சொல்றேன் வேலை இடத்துல இருக்கேன் உடம்புலாம் நடந்தது நினைக்கும் போது எப்படி திரும்ப நான் இறந்து போய் கடந்தாரு தலா தூக்குனாப்புல இருக்கு படுத்திருக்காரு அண்ணன் மன்னிச்சுக்குங்க வேற வழி இல்லை நான் பார்த்தத சொல்றேன் இந்த பொம்பளாலே குழந்த போறது வைக்கும் போது காலை எப்படி வச்சிருப்பாங்க காலை கொஞ்சம் காலை மாட்டக்கி விரிச்சாப்ல அந்த மாதிரி காலை விரிச்சு கையை ரெண்டு கையும் முறுக்கி தோல்பட்டையில் வச்சுருக்கு தோல்பட்டையில் தலை தூக்குனாப்பில் பல்ல கடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு ஊ அப்படியே பல்ல கடிச்சிட்டு இருக்கு தம்மானே அம்மா என்னால் முடியல நான் உண்மையில் சொல்கிறேன் என்னால் முடியல ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலி அந்த ஒரு நபர் அதாவது மணியம் அவங்க கது தூ கருதுலாம் உடச்சி பார்க்கும்போது அவர் படுத்த படுக்கையில் இறந்துட்டு போய் படுத்துருந்துருக்காரு அவர் போட்டிருக்கு இது ஆடை பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு அறக்கால சொல்லுவார்னு சொல்லலாம் பக்சர்னு சொல்லலாம் அதை போட்டுட்டு அவரோட உடல் எப்படி இருந்திருக்குன்னா அப்படியே வந்து மறுத்து போன மாதிரி மறுத்து போகிற மாதிரி விரைச்சிக்
என்னடா மணியம் மணியம் ஏன் இந்த மாதிரி அதோட எல்லாருக்கும் ஒரு பக்கம் கவலை வேற வேலை செய்கிற ஒர்க்கர்ஸ் அப்புறம் இந்த குமாரி எப்படி இந்த மாதிரி ஆணிச்சு மணியத்துக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் எல்லாத்துக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபாரன்சிக் வந்து பாடியை வந்து கொண்டு போயி